E hoje vamos ver a forma mais fácil de instalar aplicações Windows em Linux. Eu tenho aqui o Zorin OS, que tu já conheces. Por acaso não conheces, o link vai ficar lá em baixo. É um forte candidato a substituto de macOS ou Windows, em especial máquinas com um hardware mais antigo, mais fraco, porque é um sistema operativo muito levinho. Dá uma checada no vídeo e vais ficar convencido. Mas uma das perguntas que me têm feito é Roberto, posso instalar aplicações Windows no Zorin OS? E a resposta é sim. Eu vou partilhar contigo já, já, já a melhor forma, a forma mais fácil de com apenas um ou dois cliques instalarmos uma aplicação Windows aqui. Vou partilhar as boas notícias e as menos boas. Para aqueles que, tal e qual como tu, que se calhar não querem ainda Zorin OS, nem Linux, nem Mac OS, vão continuar no Windows 10 ou 11, se precisares de uma licença OEM oficial, não te esqueça de visitar o site da Sidicacels.com, onde vais encontrar licenças OEM a preços espetaculares e com o cupom de desconto que vês aí no ecrã e lá em baixo na descrição vai ficar um bocadinho mais barato, vais conseguir personalizar o teu Windows, vais conseguir tirar partido do Windows e se estiveres interessado em Office, eu já mostrei aqui também como é que se ativa a licença do Office e fica agregado na tua conta Microsoft. E vamos lá para o ecrã do Zorin OS e ver quão fácil é instalar uma aplicação Windows aqui. Vamos começar por ir ao menu do Zorin OS, depois vamos carregar em software e vamos procurar por Windows App Support. Tão fácil como isto. Nós vamos encontrar, tens que ir até lá em baixo porque acho que é a última e vamos carregar em instalar. A partir deste momento é tão fácil como tu estás a pensar. Fazes download de uma aplicação Windows e vais instalar com esta aplicação que acabamos de instalar. Então, fiz aqui alguns testes e comecei com algumas das ferramentas que eu utilizo no dia a dia. AGA, que é um speed test para testar a velocidade dos discos SSD que nós temos nas nossas máquinas. Tu já viste vídeos de benchmarks meus, já viste esta ferramenta lá e sim, espetáculo, funcionou muito top. Depois experimentei também com Prime95, que é outra ferramenta que eu utilizo bastante para testar os CPUs e espetáculo. Unigine Valley, sim, para testar gráficos também funcionou super contente até aqui. Experimentei também Notepad++ e mais um que funcionou, que é uma ferramenta que a malta costuma utilizar muito apenas para Windows e neste momento conseguimos instalar em Linux. Depois experimentei Bandicam e sim. Experimentei também Team Viewer, portanto para aqueles que utilizam Team Viewer podem instalar no Zorin OS. Experimentei também Picasa 3, só porque me apareceu à frente e fiz o download, achei engraçado. E basicamente a lista do sim foi esta. Agora deixa-me partilhar aqui contigo a lista do não. E se estás-te a perguntar, oh, Roberto, não experimentaste os sims todos de seguida? Não. Eu experimentei um, deu, o outro não deu, o outro não sei quem, mas achei que ficava mais organizado e mais giro para ti falar-te primeiro do sim e depois do não. E então, do lado do não, que eu ainda não desisti, mas pelo menos para já não consegui, Microsoft Office, que é uma das coisas que sim, apesar de termos livre Office e termos outras versões do Office que funcionam de forma espetacular, aqui existe malta que quer continuar a utilizar o Office e bem, tudo bem, mas ainda não consegui instalar através deste. Experimentei 2013, 2016, 2019, 2021 e Office 365 e sem sucesso. Pelo menos para já. Depois experimentei várias ferramentas também de Adobe, tipo Photoshop, experimentei o Adobe Photoshop Express, o Acrobat Reader e tenho a impressão que experimentei mais um ou outro de Adobe e também não consegui. DaVinci Resolve não consegui instalar e apesar de existir uma versão DaVinci para Linux, não é assim tão amigável, já experimentei e já tive a ler sobre uma outra forma de instalar, portanto a gente logo chega lá. Cinebench não consegui e Geekbench 6, que eu estava muito curioso para instalar aqui em Linux, também não consegui, pelo menos desta forma. Portanto, a lista do sim foi esta, a lista do não foi esta, mas uma coisa é certa, não vamos desistir nem de Zorin OS nem de outras versões de Linux com aplicações que existem só para Windows, até porque as coisas são mesmo uma questão de tempo, isso não é hoje, é daqui mais uma semana daqui mais um mês, daqui mais um ano, não interessa mas a gente está de chegar lá, eu espero que o vídeo tenha sido útil, se existe aqui alguma destas aplicações que tu usas no teu dia a dia e estava a tempo de ir, de ir para Zorin OS aquilo que eu posso partilhar contigo é que as do sim, sim, se as do não são aquelas que te agarram então para já ainda não dá, por outro lado se tu tens uma máquina que está parada e queres experimentar algumas das aplicações que eu não tive a oportunidade de testar então força e se possível deixa aí o teu feedback lá em baixo para experimentar as várias aplicações, olha Roberto esta deu, esta não deu, esta não sei o que e vamos tentando conseguir criar aqui uma base 
base de dados para que quem apareça consiga ver nos comentários olha, esta aplicação é aquela que eu utilizo deu, ok, vou experimentar Zorin OS. E dito isto, vamos ficar por aqui eu espero que o vídeo tenha sido útil, se assim foi não te esqueças de deixar aquele thumbs up alguns por ali, é muito agradecido aqui deste lado o meu nome é Roberto Jorge e como sempre vemos no próximo